गुड मर्निंग स्टूडेंट आज के क्लस इलेवेन जे टपिकटार ऊपर आलोचना करब से हे पुष्प विन्यास प्रकार के अंश थे अनियत पुष्प विन्यास सुदीर्घ रैचिसर सरल गठने जे कैकटा पुष्प विन्यास टाइप रही है सेगल प्रसंगे उच्च माध्यमिक क्लस इलेवेनर जो सिलेबास से मूलत सरल गठन थे रेसिम करीम स्पाइक स्पैडिक्स कैटकिन और स्पाइकलेट कैकटा इनफ्लोरसेंस अर्थात पुष्प पीटनाश धरण सिलेबास रही है तो हमें यगल नहीं आलोचना करब तुम्हारा आगे भिडियो क्लस देखे पुष्प विन्यास प्रकार के अपना जो कर पुष्प विन्यास दो भाग देखिए अनियत रेशिमोस पुष्प विन्यास और नियत व सैमोस पुष्प विन्यास एर मध्य अनियत पुष्प विन्यास आर दो भाग कर रैचिस सुदीर्घ रैचिस खट सुदीर्घ रैचिस आर दो भाग देखिए सरल गठन जौतिक गठन सरल गठने दो भाग कर सबिंत पुष्प और अबिंत पुष्प सबिंत पुष्प थी रेसिम करी अबिंत पुष्प थी स्पाइक स्पैरिक्स कैटकिन स्पाइकलेट अर्थात मध्य कथा हल जो अनियत पुष्प विन्यास अंडारे सुदीर्घ रैचिस सरल गठन सेम्पल फर्मे जे छा धरण रही है आज के छा धरण सम्पर् आलोचना करब देखो अभी तुम्हारे दे एक टेक्निकेट पढ़ा तुम्हारे दे सिलेबस आज डेफिनेशन संज्ञा तर वैशिष्ट्य उदाहरण एवं नक्शा चित्र एगल के नक्शा चित्र बोले कारण अरिजिन उद्भिदे फुल सह तो तुम्हारा छवि आँकते पर असुविधा हो अनेक समय लगे से ही नक्शा चित्र माध्यम देखान रही है तो अभी तुम्हारे जे भाव एखे कर प्रथम छवि देखो तर भित वैशिष्य से वैशिष्ट्यगल भित डेफिनेशन संज्ञा बनाब और उदाहरण देव तेल तुम्हारे मन रखते खूब सुविधा हो देखो अन् स्टाइल एक तुम्हारे आलोचना कर प्रथम हे छवि देखो ये एक नम्बर छवि कि देखो सुदीर्घ रैचिस एक दई सुदीर्घ रैचिस शीर्ष देश प्रकार पुष्प प्रस्फुटित हो तीन फुलर संख्या असंख्य चार फुलगल सबिंदक शुद्ध सबिंदक नये तुम जो स्केल दिए मापो प्रत्येक बृंदिका समान लेंथे अर्थात समबृंदिका सम्पर्क और पाँच पुष्पगल अग्र उन्मुख भावे प्रस्फुटित हो तो पाँचा वैशिष्ट्य देखल वैशिष्ट्यगुल मुखस्त कर छवि देखे बोल ये वैशिष्ट्यगल भित डेफिनेशन बोल देखो ये कार भाग अनियत पुष्प विन्यास भाग तेल बोलो जे धरण अनियत पुष्प विन्यास सुदीर्घ रैचिस अग्रभागे को प्रकार पुष्प प्रस्फुटित ना हवा सत्वे असंख्य समबृंदिका सम्पन्न पुष्पगल जदि रैचिस ओपर अग्र उन्मुख भावे प्रस्फुटित है तक ताब रेसिंग अर्थात अनिर्दिष्ट पुष्प विन्यास रेसिंग एर सब भलो उदाहरण हे सर्षे बैसिका नाइड्रा बैसिका कैम्पेस्टिस एरा हे रेशिम उदाहरण तेल रेशिम का बोले रेशिम वैशिष्ट्य कि रेशिम छवि तीनटे मध्य तुम्हारे जो छवि मन था वैशिष्ट्य लिखे दीते जी तुम वैशिष्ट्य मन था छवि आँकते पर जदि तुम वैशिष्ट्य मन थे संज्ञा बोलते जो संज्ञा मन थे वैशिष्ट्य लिखते पर अर्थात यही भाव पढ़ले मन है खूब सहज भावे तुम्हारे ठीक एक ही भाव करीमे आस करीम प्रथम छवि देखो हमें तुम्हारे बोलो ये दो छवि पार्थक्य पदे पार्थक्य एक कैरेक्टर देखो इन समबिंदिका छो ये क्योंकि बिंदिकागुल असम असम हार फले एम भाव असम बृंदिकागुल फुलगल एक ही तले उठे एस देखो एक ही लेवल फुलगल अवस्थान कर बाकी सब वैशिष्ट्य क्योंकि रेसिम मत शुद्ध एखे बोले समबृंदिका सम्पन्न एक क्षेत्र क्यों असम बृंदिका सम्पन्न एम भाव असम जो फुलगल एक ही तले उठे एस देखो आप जी एखे देखी वैशिष्ट्यगुल एखे हे दीर्घ रैचिस रैचिस शीर्ष देश को प्रकार पुष्प प्रस्फुटित है फुलर संख्या असंख्य फुलगल सबृंद क्यों असम बृंदिका सम्पन्न एम भाव असम जो फुलगल एक ही तले उठे एस क्यों फुलगल अग्रणमुख भाव फुटे ये आगे फुटे जो प्रथम फुल तपर एटापर एटापर एट क्योंकि ये देखे मन भाव जान फुलगल परिधि केंद्रे दिखे आसा के बला है सेंटिफ्यूगल मैनार क्यों अभिकेंद्रिक भाव फुलगल फुटे क्योंकि आसले फुलगल अग्रणमुख भाव फुटे 
তাহলে আমি যদি রেসিং জানি রেসিমের থেকে কোরিং কিসে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য আলাদা তাহলে আমরা ডেফিনেশন বলতে পারো বৈশিষ্ট্য বলতে পারো শুধু একটা বৈশিষ্ট্য আলাদা বাকি সব রেসিমের বৈশিষ্ট্য তাহলে এখানে কি হলো সুদীর্ঘ রেসিস রেসের শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত হবে না ফুলের সংখ্যা অসংখ্য ফুলগুলো অসম বৃন্তিকা সম্পন্ন ফুলগুলো একই তলে উঠে এসছে ফুলগুলো অক্ষমভাবে পুষ্পটিত এর বেশি শিশু যদি আমরা ডেফিনেশন বানাই যে ধরনের অনিয়ত পুষ্প বিন্যাসের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ রেচিসের শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত না হওয়া সত্ত্বেও অসম বৃন্তিকা সম্পন্ন পুষ্পগুলি যদি রেচিসের ওপর অগ্রমুখভাবে প্রস্ফুটিত হয় বা অভিকেন্দ্রিকভাবে প্রস্ফুটিত হয় এবং বৃন্তিকাগুলো অসম প্রকৃতির হওয়ায় ফুলগুলো যদি একই তলে অবস্থান করে তখন তাকে আমরা বলব করিম বা সমভূম ধরনের পুষ্প বিন্যাস কালকা সন্ধ্যা ক্যাশিয়া সোপেরা এর উদাহরণ এই গা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা এই করিম জাতীয় পুষ্প বিন্যাস দেখে থাকি এবার আসি আমরা স্পাইক দেখো স্পাইকের ছবিটা আমরা দেখবো যে রেসিমের থেকে কি আলাদা এখানেও একটা ক্যারেক্টার আলাদা বাকি সব রেসিমের ক্যারেক্টার রেসিমের ক্যারেক্টারগুলো জানলে আমাদের সবগুলি প্রায় হয়ে যাবে শুধু রেসিম থেকে একটা আলাদা কি বলতো ছবি দেখে বুঝতে পারছো যে এখানে ফুলগুলো সবিন্তক ছিল বৃন্তিকা ছিল এখানে বৃন্তক নেই অর্থাৎ এখানে অবিন্তক পুষ্প সেসাইল ফ্লাওয়ার বাকি সমস্ত বৈশিষ্ট্য রেসিমে দেখো সুদীর্ঘ রেচিস রেসিসের শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত হবে না ফুলের সংখ্যা অসংখ্য কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটা লাগে যে ফুলগুলো অবৃন্ত এবং ফুলগুলো রেসিমের মতোই অগ্রমুখভাবে প্রস্ফুটিত হচ্ছে তাহলে আমি যদি রেসিমের ক্যারেক্টারগুলো জানি আর যদি জানি ফুলগুলো অবৃন্ত তাহলে আমি স্পাইক বলতে পারবো এবার এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে আমরা স্পাইকের ডেফিনেশন আসব যে ধরনের অনিয়ত পুষ্প বিন্যাসের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ রেচিসের শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত না হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য অবিন্ত এই বৈশিষ্ট্যটা অসংখ্য অবিন্ত পুষ্প যদি রেচিসের ওপর অগ্রমুখভাবে প্রস্ফুটিত হয় তখন তাকে আমরা বলব স্পাইক বা মঞ্জুরি ধরনের পুষ্প বিন্যাস অ্যাচাইডান্তা স্যাসপেরা বা আপাং গাছ যদি তোমরা চিনে থাকো তার ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের পুষ্প বিন্যাস দেখে থাকি রজনীগন্ধা যদি তোমরা দেখে থাকো পলিয়েল তাস লঙ্গিফলিয়া তার ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের পুষ্প বিন্যাস দেখে থাকি তাহলে আমরা স্পাইক দেখলাম এইবার আসবো স্প্যাডিক্স দেখো স্প্যাডিক্স চার নম্বর স্প্যাডিক্স তো স্প্যাডিক্স আবার কি ভাবছি ছবিটা দেখে দেখো ছোটন ছবিটা দেখো তোমাদের মনে হতে পারে যে স্প্যাডিক্স আবার কোন ধরনের আসলে দেখো স্পাইককে ঘুমটা পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘোমটা পড়া স্পাইককে স্প্যাডিক্স বলে কিন্তু তোমরা তো এই ভাষা এখানে লিখতে পারবে না আসলে হলো স্পাইক ধরনের পুষ্প বিন্যাসের বাইরে একটা আস্তরণ থাকে এটাকে বলি চমসা মঞ্জুরি বা স্পেথ এই চমসা মঞ্জুরি দ্বারা আবৃত থাকে তোমরা কলার মোচায় দেখেছ নৌকার মতো থাকে নারকেলের দেখেছ সুপারির দেখেছ এটাকে চমসা মানে কচু ফুলের ক্ষেত্রে দেখেছ এটা হচ্ছে চমসা মঞ্জুরি তো এক্ষেত্রে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তাহলে স্পাইকের আমরা যদি স্পাইক চাই শুধু একটা বৈশিষ্ট্য অ্যাড হবে যে সমগ্র পুষ্পবিন্যাসটি স্পেদ বা চমসা মঞ্জুরি দ্বারা ঢাকা থাকবে তাহলে এর বৈশিষ্ট্য কি সুদীর্ঘ রেচিস রেচিসের শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত হবে না ফুলগুলো অবিন্ত পুষ্পগুলি রেচিসের উপর অগ্রমুখভাবে পুষ্পটিত হবে এবং সমগ্র পুষ্পবিন্যাসটি চমসা মঞ্জুরি দ্বারা আবৃত তাহলে ডেফিনেশন কী হবে যে ধরনের অনিয়ত পুষ্প বিন্যাসের ক্ষেত্রে সুদীর রেচিসের শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত না হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য অবিন্ত পুষ্পগুলি যদি রেচিসের ওপর অগ্রমুখভাবে প্রস্ফুটিত হয় এবং সমগ্র পুষ্প বিন্যাসটি চমসা মঞ্জুরি দ্বারা যদি আবৃত থাকে তখন তাকে আমরা বলব স্প্যাডিক্স বা চমসা মঞ্জুরি এখন এই ধরনের পুষ্প বিন্যাস আমরা কচু কলকেশিয়া স্কুল এন্টার ক্ষেত্রে দেখি তোমরা কচু ফুল দেখেছ কচুগুলি চমসাটা ছাড়ালে ভেতরে তোমরা পেনের মতো পুষ্প বিন্যাসটা দেখতে পাবে স্পাইকটা বেরিয়ে আসবে এটা তাহলে স্প্যাডিক্সের উদাহরণ হচ্ছে আমাদের কচু নেক্সট আসছি ক্যাটকিন ছবিটা দেখো কত সুন্দর দেখতে না ছবিটা আসলে এটা এখানে অনেক বেশি লম্বা হচ্ছে আমাদের ল্যাচিসটা এবং খুব দুর্বল হয় খুব নরম হয় আর ফুলের সংখ্যা এত বেশি থাকে যে ভারে নিচের দিকে নেমে যায় এটা খুব রিয় মানে হয়ে গেছে নুয়ে পড়েছে তাহলে সব বৈশিষ্ট্যই তো স্পাইকের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য কি এটা খুব নরম লম্বা রসালো ফুলের সংখ্যা অনেক বেশি বাকি তো সব স্পাইকের বৈশিষ্ট্য সুদীর্ঘ র্যাচিস সুদীর্ঘ মানে এখানে দেখো অনেকটাই দীর্ঘ সুদীর্ঘ র্যাচিস র্যাচিস শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত হবে না ফুলের সংখ্যা অসংখ্য ফুলগুলো অবৃন্ত এক্ষেত্রে সাধারণত ফুলগুলো একলিঙ্গ হয়ে থাকে পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুল আলাদা হয়ে থাকে ফুলের ভারে নরম র্যাচিসটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে 
এবং ফুলগুলো এখানে কিন্তু অগ্রণমুখভাবেই প্রস্ফুটিত হচ্ছে একে আমরা বলছি তোমার ক্যাট কিন্তুটা তোমরা বটল ব্রাস প্লান্ট দেখেছো অনেকের বাড়িতে সাজানোর গাছ লাগানো থাকে মুক্ত ঝুড়ি গাছ দেখেছো একালাইপা হিসবিডা একালাইপা ইন্ডিকা এই সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্যাটকিন ধরনের পুষ্পবিন্যাস দেখা যায় তাহলে ডেফিনেশন কি যে ধরনের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ রয়েছে সে রগ্রভাগে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত না হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য অবিন্তক পুষ্পগুলি যদি দুর্বল র্যাচিসের ওপর অগ্রণমুখভাবে প্রস্ফুটিত হয় এবং সমগ্র পুষ্পবিন্যাসটি পুলের ভারী যদি নিষের দিকে ঝোঁকে পড়ে তখন তাকে বলা হবে ক্যাটকিন ধরনের পুষ্পবিন্যাস এর উদাহরণ আমরা মুক্ত ছড়িয়ে পড়লাম এবার আসছে আমরা লাস্ট ক্যাটাগরি স্পাইক লেট একে অনুমঞ্জনীয় বলা হয় লেট বুক বুক লেট বুক হচ্ছে বড় বই মোটা বই আর বুক লেট হচ্ছে চটি বই এখানে স্পাইক লেটে স্পাইক লেট অর্থাৎ স্পাইকের ছোট সংস্করণ স্পাইক লেটের ক্ষেত্রে সব বৈশিষ্ট্যই স্পাইকের শুধু একটা বৈশিষ্ট্য এখানে অ্যাড হবে ফুলগুলোর নিচে এই দেখো ব্র্যাক্ট বা মঞ্জুরি পত্র রয়েছে মঞ্জুরি পত্র হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম পাতার মতো গঠন যা ফুলের দুপাশে থাকবে একটি বড় হয় যেটিকে লেম্মা বলা হয় এবং অপর দিকে তাকে একটি ছোট তাকে পেলিয়া বলা হয় তো এই লেম্মা পেলিয়া এগুলো হচ্ছে ফ্লাওয়ারিং গ্লোমস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম স্টেরাইল ব্র্যাক্টও থাকে নিচের দিকে যেখানে ফুল থাকে না তাদেরকে গ্লুম বলা হয় তারপরে মধ্যা কথা হলো এই ধরনের স্পাইকের ক্ষেত্রে ফুলের নিচে র্যাচিসের ওপর কিছু স্টেরাইল গ্লুম থাকবে ব্র্যাক্ট থাকবে আর কিছু ফ্লাওয়ারিং ব্র্যাক্ট থাকবে অর্থাৎ মঞ্জুরি পত্র থাকবে তাহলে এখানে বৈশিষ্ট্য কি সুদীর্ঘ র্যাচিস র্যাচিসের শীর্ষ দেশে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত হবে না ফুলের সংখ্যা অসংখ্য ফুলগুলো অবৃন্তক ধরনের প্রতিটি ফুল তারা ফ্লাওয়ারিং ব্র্যাক্টস বা মঞ্জুরি পত্র দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত থাকবে ফুলগুলো অগ্রণমুখভাবে প্রস্ফুটিত হবে তখন তাকে আমরা বলবো অনুমঞ্জুরি বা স্পাইকলেট তাহলে যে ধরনের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ র্যাচিসের অগ্রভাগে কোনো প্রকার পুষ্প পুষ্পটিত না হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য অবিন্তক পুষ্পগুলি যদি র্যাচিসের ওপর অগ্রণমুখভাবে প্রস্ফুটিত হয় এবং প্রতিটি পুষ্প যদি লেম্মা পেলিয়া নামক ফ্লাওয়ারিং গ্লুমস বা স্টেরাইল ব্র্যাক্টস দ্বারা আবৃত থাকে তখন সেই ধরনের পুষ্পবিন্যাসকে আমরা বলব স্পাইকলেট বা অনুমঞ্জনী মূলত পয়সি এবং সাইফেরেসি গোত্রভুক্ত অর্থাৎ ঘাস জাতীয় যে উদ্ভিদ ধান ওরাইজা স্যাটি বা গম টেটিকা ম্যাস্টিকম ভুট্টা জিয়া মেস দুর্বাঘাস সাইনোডন ট্যাকটাইলন মুথা গাছ সাইফেরাস রোটানডাস আমরা যদি এই সমস্ত গাছেদের ক্ষেত্রে দেখি তাদের ক্ষেত্রে স্পাইকলেট ধরনের পুষ্পবিন্যাস দেখা যায় তাহলে আজকে আমরা এই ছটা ক্যাটেগরি পুষ্পবিন্যাসে আলোচনা করলাম আশা করি বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের এইভাবে পটলে পুষ্পবিন্যাসে পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাবে আশা করি ভালো লাগবে আজ এই পর্যন্ত